ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மாங்கனி சமையலில் தீபாவளி ஸ்பெஷல் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச குலோப் ஜாமூன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம கடைகளில் வாங்குகிற இன்ஸ்டன்ட் குலோப் ஜாமூன் மிக்ஸ் வச்சு தான் செய்ய போகிறேன் ஒரு சிலருக்கு வந்து அதில் சரியான அளவுகள் போட்டிருந்தாலும் குலோப் ஜாமுன் வந்து சீக்கிரமாக உடஞ்சிரும் உள்ளே வந்து சரி வர வெந்திருக்காது கரெக்டான அளவுகளோட எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க குலோப் ஜாமுன் பண்ணுறதுக்கு நான் எம்டிஆர் பிராண்ட் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதுதான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் பிடிக்குமோ நீங்கள் அது வாங்கிக்கலாம் நம்ம மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு சர்க்கரை பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம் சர்க்கரை பாகுடைய அளவும் இதுலேயே போட்டிருப்பாங்க பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறு கிராம் அளவுக்கு சர்க்கரை யூஸ் பண்ண சொல்லி போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் இந்த அளவுக்கு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்க்கரை பாகம் மீதாகும் அப்புறம் செய்யக்கூடிய டைம் அப்புறம் சர்க்கரை இது எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகும் ஒரு பேக்கெட் இது வந்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கிராம் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரை கிலோ சர்க்கரை யூஸ் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு சர்க்கரை பாகு கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சர்க்கரை பாகு ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டரை கப் சர்க்கரை சேர்த்திடலாம் ரெண்டரை கப்னா அரை கிலோ அளவுக்கு ரொம்பவே அதிகமாக சேர்த்திடாதீங்க கண்டிப்பாக ஜீரா மீதமாகிடும் அது வேஸ்ட்டு தான் நமக்கு இந்த அளவு சரியாக இருக்கும் இப்போ எந்த கப்பில் இப்போ நம்ம சர்க்கரை அளந்து எடுத்தோமோ அதே கப்பில் ரெண்டரை கப் தண்ணி சேர்த்திடலாம் தண்ணி சேர்த்திட்டு மீடியம் ஹீட்டில் நல்லா கலந்துட்டுட்டே இருங்க பாகு வந்து கம்பி பதெல்லாம் வரக்கூடாது லைட்டாக பிசு பிசுப்பு தன்மையோடு இருந்துச்சுன்னா போதும் அந்த அளவுக்கு நம்ம சர்க்கரை பாகு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம குயிக்காக செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா ஒரு சைட் சர்க்கரை பாகு வச்சுட்டு அப்புறம் அடுத்த சைட் வந்து நம்ம மாவு பிசைஞ்சு எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்தோம்னா நமக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இது டக்குன்னு ரெடி பண்ணி முடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த சைடில் சர்க்கரை பாகு ரெடி ஆகிட்டே இருக்கட்டும் இந்த டைமில் வந்து நம்ம மாவு பிசைஞ்சு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸை சளிச்சுட்டு உள்ளே சேர்த்திடலாம் இது மாதிரி சலடியால் சளிச்சுட்டு சேர்த்துற போது நமக்கு சாஃப்டாக மாவு கிடைக்கும் கையில் பிசைஞ்சோம்னா அது வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகிடும் அதனால் இது மாதிரி சளிச்சுட்டு சேர்த்திக்கோங்க சின்ன சின்னதாக கட்டிகள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கைகளால் இது மாதிரி உடச்சி விட்டுட்டு நல்லா சளிச்சு விட்டுக்கோங்க மாவு இது மாதிரி நல்லா சளிச்சதுக்கப்புறமா இது கூட காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் பால் வந்து நம்ம கால் கப்புக்கும் குறைவாக தான் தேவைப்படும் பால் தான் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கோங்க அவங்கவுங்க விருப்பம்தான் பால் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி விரல் நுனியில் இப்படி கலந்து விட்ட மாதிரி பேசணும் ஹார்டாக பேசிவிடக்கூடாது நல்லா ஸ்மூத்தாக இப்படி நல்லா விரல் நுனியில் இப்படி கலந்தீங்கனாலே இது ஈஸியாக நல்லா சுருண்டு வந்துடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் பால் சேர்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதிகமாக சேர்த்திடாதீங்க லைட்டாக இப்படி பேசினீங்கனாலே போதும் பாருங்கள் கைகளில் ஒட்டாமல் வருது பாத்திரத்துலையும் கொஞ்சம் கூட ஒட்டில் இது மாதிரி மாவு பேசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஹார்டாக பேசஞ்சிட்டிங்கனாலும் குலோப் ஜாமுன் வந்து வெடிச்சு போயிடும் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருந்தாலும் சர்க்கரையை போட்டோன்னா அது பிரிஞ்சு வந்துடும் அதனால் இந்த அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பாருங்க மாவு இப்படி மாதிரி தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கை வந்து மாவுல பதியணும் இந்த அளவுக்கு இருக்கட்டும் ரொம்பவே ஹார்டா இருக்கக்கூடாது இப்ப இதுக்கு மேல ஒரு ஸ்பூன் நெய் இல்லைன்னா எண்ணெய் கொஞ்சமா தடவிக்கோங்க கையில ஒட்டாம இருக்கிறதுக்காக தடவிட்டு இதை லைட்டா உருட்டிக்கலாம் இப்ப மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு கையில கொஞ்சமா நெய் இல்லைன்னா எண்ணெய் தடவிட்டு நமக்கு வேணுங்கிற சைஸ்ல சின்ன சின்னதா உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் உருண்டை வந்து ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கக்கூடாது ரொம்பவே பெருசாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியம் சைஸில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க உள்ளங்கையில் வச்சு லைட்டாக சோ அழுத்துக்கூடாது மெதுவாக இப்படி சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு சுத்து சுத்துனிங்கன்னா போதும் பாருங்க கொஞ்சம் கூட கிராக் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்பவே சாஃப்டாக சூப்பராக வந்திருக்கு இது மாதிரி எல்லா மாவுமே உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம குலோப் ஜாமுன் உருண்டைகள் தயாராகிடுச்சு பாருங்க கொஞ்சம் கூட வெடிப்பு இல்லாமல் உருட்டி எடுத்தாச்சு இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை பாகம் ரெடி ஆகிடுச்சு சர்க்கரை எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி பாக திக்காக ஆரம்பிச்சிடுச்சு கம்பி பதம் வரக்கூடாது லைட்டாக பிசு பிசுப்பு தன்மையோடு இருந்துச்சுன்னா போதும் கையில் கொஞ்சமாக எடுத்து தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிசு பிசுப்பு தன்மையோடு இருக்கணும் அதுதான் பாகோடைய பதம் இப்போ இது கூட வாசனைக்காக கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்திடலாம் ஏலக
இப்போ ஒரு கடாயில் குலோப் ஜாமுன் போரிய அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து சூடுபடுத்திக்கோங்க எண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் ரெண்டில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு எண்ணெய் மீடியம் ஹீட்லேயே இருக்கட்டும் ரொம்ப சூடாக இருந்தால் உள்ளே சேர்த்துற உடனே குலோப் ஜாமுன் கருகிடும் உள்ளே சரி வர மாவு வெந்திருக்காது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று மட்டும் போட்டு பாருங்கள் அது நல்லா வெடிக்காமல் வந்துச்சுன்னா மாவு நீங்கள் கரெக்டாக பிசைஞ்சிருக்குங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு வேளை வெடிச்சு வந்துச்சுன்னா திரும்பவும் நீங்கள் அதே மாவு எடுத்து நல்லா அந்த உருண்டையை நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் கூட வெடிக்கவே இல்லை கரெக்டாக வந்திருக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகிடுச்சு ரெண்டு சைடும் நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வெளியில் எடுத்துடலாம் ரொம்பவே கலர் மாயிடவும் கூடாது லைட்டாக கலர் இருந்துச்சுனாலும் அது உள்ளே வெந்திருக்காது நல்லா இந்த அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை சர்க்கரை பார்க்கல சேர்த்திடலாம் இப்போ நமக்கு ஒரு உருண்டை கரெக்டாக வந்திருக்கு இப்போ எல்லா குலோப் ஜாமுன் உருண்டைகளையுமே உள்ளே சேர்த்தி பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஒரு சைட் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இது மாதிரி கலந்து விட்டுட்டே இருங்க அப்போதான் சுத்தியுமே நமக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல வரும் இல்லைன்னா ஒரு சைட் வெந்தும் ஒரு சைட் வேகாமலும் இருக்கும் குலோப் ஜாமுன் இப்ப ரெண்டு சைடும் நல்லா பொறிஞ்சு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு நம்ம இப்ப இதை எடுத்து சூட்டோடைய சர்க்கரை பாக்கில சேர்த்திடலாம் குலோப் ஜமுனுமே பொறிச்சு எடுத்து சர்க்கரை பாக்கில சேர்த்தியாச்சு ஒன்னும் கூட வெடிக்கவே இல்ல ரொம்பவே சூப்பரா வந்திருக்கு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஒரு அரை மணி நேரம் இது சர்க்கரை பாக்குலேயே ஊறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து சாப்பிட வேண்டியதுதான் அரை மணி நேரம் இருக்கட்டும் நம்ம குலோப் ஜாமுன் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா ரொம்பவே சாஃப்ட் அண்ட் ஜூசியா சூப்பரா தயாராயிடுச்சு கண்டிப்பா நீங்களும் உங்க வீட்டுல இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்னுடைய இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி